停身在城。从小我就特别不愿意去动员，尤其是他的办公室。也许因为他总说让我继承，也许我总觉得是这个地方夺走了我的父亲，夺走了我母亲的笑容，甚至也夺走了谭晶一生的幸福。但是我从来没有想过会有这么一天，我将入主东园。大家也可以叫他婷婷，然后大家跟他打招呼吧。婷婷，婷婷回大家来打声招呼呗。大家好。好，婷婷回去坐，坐那里。哎，那接下来呢，老师给大家讲个故事。小朋友第一次入园啊，家长有点不适应，这很正常的。呃，要不这样，今天你可以先留在这儿。啊，不用。其实，因为婷婷一直身体不好。然后，终于上了心心念念的幼儿园。我担心的是，他一下子见到这么多小朋友，他会特别兴奋。你放心吧，呃，这方面我很有经验的。呃，要不然我们留个电话，这样方便我们后面沟通。好，好。这是我的电话。你还是没认出我呀，学姐。我是你的学姐，我是你大学的学弟顾军，不认识我了，学姐。病历我都写在上面了，二六二八床下周可以出院，还有几个等待手术的病人，我已和师兄交代好了，如果有什么事，随时打给我。培养你这么一个人才啊，那是多少人的心血啊！可你倒好，却躲到东园去了。我没有躲。医院要调查，我也能理解。查就让他们查去吧。不过你可别忘了，你可是拿手术刀的人呢，在商界里面去混，能玩得转吗？再说了，谁都知道你是我最器重的弟子。你走了，谁能拿这把刀？我这辈子最大的愿望，就想当个好医生。但现在我爸的状况，我觉得，我知道，你也有难处啊。不过既然去了呀，就要好好干，啊，就像做手术一样，要细致观察，准确判断，丢人别给老聂丢人呐。这可是一个险棋啊。查这么久，就查到这么点资料。我觉得，咱们一直在真相外头打转，这件事情应该是很简单的。
我觉得应该是有什么人一直故意在藏着掖着，只要是把这个人查到的话，真相就自然出来了。我也觉得这个人一定在东云集团，希望他现在还在。哼，你爸现在有多开心，等你走了以后，你爸就有多上头。你等着瞧吧。东远确实有很多问题。对，所谓家族接班人模式。已经不适合现代企业了。我也想用这段时间给东远找一个合适的职业经理人，也让他放心一下。那你跟谭静说了吗？什么？你可真行，你没告诉他呀？哎，谭静那脾气你可是知道的。我劝你啊，坦白从宽，越快越好。学姐，哎哎，这本啊，回去给平平读一读。然后我们今天学了第二本，之前平平没学过，有点没听懂。好，嗯，还有今天平平特别乖，吃饭睡觉都没有问题啊，跟小朋友玩。嗯，我想自己跟妈妈说。好，那你自己跟妈妈说啊，平平，我明天见。哎，好嘞，谢谢，不谢，拜拜，姐姐，嗯。开心吧？然后下午吃什么？你也要吗？嗯，不要。哎，太酸了。太酸了。这样，这样加在那个红烧鱼上面才好吃呢。我吃苹果呀、啊，你？嗯，苹果、梨、香蕉。有我就不用这个了。我明天准备去动员了，因为 C M 的项目，我被医院调查了，也是因为我爸，他这段时间在医院里，我得替他撑一段时间。其实真相不重要，就像现在这样，你在，平平在，看着你们在一块玩游戏，真好。不要为我做你不喜欢的事情。相信我。你去吧，你想做的事，我不拦你。
公司刚成立的时候，只有这一层楼，现在整栋楼都是我们的。陈叔，嗯，董事会几点开始？有，马上就开始了。这位我就不用介绍了吧？聂总的公子聂宇胜，聂总还在医院治疗。所以从今天开始，由小聂代表聂总执行工作，大家欢迎。呃，我父亲一直希望我接手东元。但之前因为各种原因，我没有回来。现在到了我该回来的时候了。我也想多学习学习。这段时间，感谢各位替我爸看住东元。接下来，该扛的担子，我一定会扛下来。也恳请各位多多担待，不吝指教。那我们进入主题。上一季度的财务报表，哎，小聂啊，我得说一句啊，目前东远的危机啊，不是一张财务报表就能分析清楚的。那既然大家都坐在这儿了，那我们就讲点实事。我的意思是，你将如何带领大家走出目前的困境？那陈董有什么看法吗？现在外面对我们的风言风语特别多呀，有的时候这舆论战呢，比商战更加残酷。竞争对手在外边散布我们的假消息，公关公司呢两边收钱不干实事儿，而散户呢不明事理，跟着瞎嚷嚷。你看这事儿该怎么办？首先，我想知道，舆论上面所说的，东远确实没有问题吗？小宁，刚才会上提到的那些问题啊，你可能还不太了解，也不知道应该怎么处理。以后呢？我只是想知道公司有没有问题。最重要是找到病灶，才能准确切除。如果像陈董说的，都是假消息，那么澄清起来就比较容易。要是真真假假的，那我们就要把内部问题解决，再一致对外。嗯，你说的没错。我下午想跟各部门主管单独见面，你帮我安排一下。好，我这就去安排。麻烦你。
还行啊。看你们俩没回来，就赶紧做点饭啊！都回来正好吃着嘛，就。怎么这么多酸奶啊？啊，啊，那个今天那个积分啊，够，而且特别多，我就多换了点儿。啊，再不多一下喝不完呢。嗨，你跟孩子一块儿吃呗。上桌吃饭，把烟尝尝，我怎么觉得有点不对劲呢？完了，怎么了？放几次烟啊？闲了啊！我好久不做了，我就嗯，没,、哎、没事，我来加工一下。嗯，围裙给我。嗯。嗯，你陪平平玩吧。嗯，平平来捧个场，尝尝爸爸的可乐鸡翅。拿筷子，快尝尝。那鸡翅，来吧。什么名字？小学的菜吧。嗨，我这那天在一个，在在在手机上看的。怎么样？嗯，都很好，我就是有点，别。这是。凑合吃吧，妈。哎呀，还是妈妈会做饭，爸爸啥也不会。爸爸做的红烧鱼，和妈妈做的红烧鱼的味道一模一样。啊，我。跟你说个事儿啊，爸爸，那个爸爸送外卖那个公司啊，离咱们家有点远，所以呢，我就早上就得早起啊，不方便，我就在那个旁边找了一个宿舍，嗯，吃完饭爸爸先搬过去，嗯。妈妈都在家呢，那爸爸可不是得回来看你吗？嗯，过来，快点。爸爸又不是，又又不是去外太空，爸爸就在咱们家旁边。嗯，这，来，尝尝。怎么了？啊，没事儿。他说这个鸡翅有点咸。你要搬走、啊。过期坏了，可惜了啊！哦，哎，回来了。啊，还有那个电表，电表我看了一下，有点亏电，你提前把电充上，别到时候一回家就没电了啊！啊、哦，军哥，你那宿舍离这儿也不远，没事回来看看啊。然后那个门锁我不会换的，钥匙你也有，你这永远都是你的家。
还是找别人聊吧。你们稍等一下。雷老大现在在哪儿？大概的位置我知道，具体在哪儿，得你自己亲自去找。行，志军，哎，你就出事儿了。这上面的被你也可以用。哦。房租呢是每个月五号交。啊。水电费之前算我的，之后啊咱俩就一人一半。行行。那个，这褥子没人用是吧？对，这你都可以用。哎，你帮我把那个小箱子。嗯。真服了你了，有家不住，偏得来这儿凑合。我这，哎呀，我这我也想住家里头，我那孩子，孩子爸爸，这我这作息时间啊乱乱了之后呢，他妈就说你这这影响孩子休息。你你看，你看我儿子，哎呀，你这大儿长挺帅呀、啊，那亲，那不像你呀、啊。你这话说的，儿子像妈呀？嗯，你这你长得不像你妈呀？我长得当然像我妈。哎，哎，行，你收拾收拾吧。哎，我先洗澡了。来来，哎，我脱鞋呢。哎，文志，哎，我跟你商量个事儿。你说，我这两天现在出去趟，然后那个你你你你那摩托借我用一下呗。我我我电瓶电瓶车我这骑了，你先用我那行不行？行，都小事啊。行行啊啊，洗澡了啊。哎，来收拾吧。哎哎哎,哎。王总，常总，二位放心啊，有我在这儿呢，不会出什么问题，放心吧。有事情啊，我随时跟你们联系。来走啊，来走。再见亲亲，谢谢，谢谢。林斌，爷爷，哎呀，爷爷，爷爷，哎，可算来看我了。哎呀，爷爷想死你了，你有没有想爷爷啊？当然想啦。那你多想？嗯，超级超级想。你超级有多大？嗯，超级。六点钟，六点钟我回来做饭哈。哦，好。超级想的，你放心，亲热一下，是不是？啊，哎呦，好。对了，你你妈说六点钟回来做做饭，你肚子。啊，爷爷你在干嘛？那猴子问你，肚子饿不饿？都是这样的。嗯，饿。那我们待会儿出去吃东西好不好？好。啊，那这几分钟咱们在家里玩一会儿。那你还要玩？玩玩什么？爷爷陪你。嗯。大黄蜂。好，走。哎哎，来扶扶扶爷爷，扶爷爷，扶爷爷一把，扶爷爷一把，扶爷爷一把，再扶再扶再扶再扶，用力用力用力。你是要吊棒棒糖还是要吊吊车子呀？嗯。嗯。什么都不要。啊。玩车子，你这。对啊。嗯。哎呀，我刚才看见他上楼了，他的脸色，他得的是什么病啊？肝癌。肝癌啊，这个病到最后可疼了。
我看他也是挺诚心的，一趟一趟往我们这儿跑。孩子也是真的喜欢他，没办法，这就是血缘呐、啊。你就这么讨厌他？我每次看到他跟平平一块玩的时候，我就会想起我爸。我爸要还在的话，妈妈，妈妈，妈妈，你是走了。他生病了，需要好好休息。平平，先回去睡觉，明天再来好不好？我不要，我要陪爷爷。不肯跟我回去，说要留下来。爸爸，我要陪爷爷。咱们回去吧。我想陪爷爷。借我客厅剪辑，谢谢。平平，爸爸和你玩个游戏好吧？嗯。来，记得吗？嗯，我知道，只是爸爸之前总挂了脖子上的听诊器。对，你听听看喽。这是什么声音？心跳，爸爸，我听见了，是心跳的声音。听到了。嗯。听你看这个。听见了，我听见我自己的心跳了。他心里在跳着，所以他没事。放心啦，那我们回家吧。我送你们回去。不用，我带他回去，你在那守着。没事，我送你们回去再回来。
幸好李电话打了及时，要不然。你改的，王宅。孩子问我怕不怕，我说不怕，但其实我也怕。孩子说，如果怕，让妈妈抱一下。我得回医院了，早点休息。时间的时候垫一口。我就是有点接受不了。我以前不管什么时候，聂伯伯都是精精神神的，像模样跟我开玩笑。就他这一倒下，最难的还是你。公司医院两头跑，两边都要操心，还得扛着。医院这边倒还好，有护工，有方主任他们帮忙照顾着。可是公司那边，突然间让你接手这么大的一个公司，要是聂伯伯清醒着，还能帮你拿拿主意。现在这样，你能，能扛得住吗？管理的架构放在那里，只要管理层不乱，各司其职。还是能够正常的运转下去。再说，公司还有全秘书，他们都是老臣了，没问题。你现在有数就好。啊，还有一件事情，我还是先告诉你吧。什么事？我和 Mark 准备结婚了。恭喜你，终于收成真果了。打算什么时候办婚礼？还没确定，等日子定下来，我告诉你。到时候，给你和谭晶一张请柬，没问题吧？争取没问题。
。我觉得是我多虑了。那女生接手挺顺利的。哼，我没觉得。没觉得？那你这话不客观了。你至少从他接手到现在，东莞没有出过任何问题。没出问题不代表不存在问题，只不过呀、啊，现在是聂东远刚病倒，这问题还没有冒头而已。嗯，真的。不是找几个职业经理人，这公司就算管理好了，根本就不是这么回事儿。说白了啊，这个聂东远啊，他对公司的管理还是有点守旧，对公司呢就是家天下一言堂。嗯，自始至终他就没有放过权，知道吧？这也是为什么他一定要让聂雨生回公司，去带他管理公司。还有一个问题呢。是聂东远，野心太大了，摊子铺的太大。是，现在从外部看好像没什么问题，但实际上，东远现在就是个空架子，里边都被住空了。没看出来啊，你对东远这么了解呢、啊？嗯，我学金融的嘛，如果我还不比一个拿手术刀的心外科的医生懂得多那么一点点的话，我这些年白学了吧？嗯。你厉害，你厉害，你最厉害了。你要是一天不怼我两句，顺带贬低一下聂雨生，你都过不去，是吧？提醒一下聂雨生，让他注意一下东远的房地产投资，总发现问题了。嗯。嗯上那边看到了新闻，又听到了一些风声，现在还没到付款日，他们就开始闹着催款。公司给供应商付款，有一个周期延迟，大概三个月左右。聂总就是利用这个周期打个时间差，暂时用这笔资金投资房地产，房子卖不出去呀、啊，资金回笼出现了严重问题。他们还威胁说，如果不马上付款。就让工厂停工。我们做的是实业，厂房租金、材料、员工的工资，一睁眼就得花钱。是，要是一不留神，在哪个环节出点问题啊，是真的要倒闭的。所以呢，我们提前催促货款，真的不是为难你们，是要保我们自己的命。将近三个亿，公司现在实在是拿不出这笔钱了。他们这是违约。是啊。可是打官司也需要时间啊，就算是官司赢了，公司也就垮了。他们就是看准了我们不敢硬碰硬，才这么嚣张。但是外面都传开了，说东远没钱了，我们工厂还等着赚。我非常理解你的担忧，但东远从来没有拖欠过供应商的货款，以前没有，以后也不会有。我爸常说。做生意最重要的是讲究信誉，这是一直以来东远的宗旨和态度，不会有任何改变。我们会按时付款。小聂，你刚才把话说的太死了，就剩下这么几天时间了，你拿什么付这笔钱呢、啊？聂总，各个大区的销售总监都已经到了，你不会是要找他们要钱吧？回款也是不少钱呢，让他们进来。是。您就把心放肚子里，您说的话就跟老聂总一样，回款的事情，我们一定尽力而为。那这周之内，能到账多少回款呢？这个，我这边
五百万。时间太紧，我这边最多保证三百万。还是联系一下银行，代笔款出来。银行那边恐怕也有困难。传说银行那边不是认识人吗？熟人办事总会好一些。老陈。我们跟东远打了多少年交道，你应该很清楚。小姨子，你也不是外人，我和你爸爸都是好朋友。你们今天来的意思，我很明白。我能帮忙的，一定会尽量帮忙。但是我分行确实是没有办法。东远现在能够提供带感的，顶多这么多。我实在没办法，请你们理解。我知道我。